எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் நடந்த மாநாடுகள் அதாவது சர்வதேச மற்றும் தேசிய மாநாடுகள் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல சர்வதேச மாநாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் இந்த உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் அதாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகளோட உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுதில்லியில இந்தியால மே பதிமூணுல இருந்து பதினான்கு தேதிகள்ல நடந்திருக்கு இந்த கூட்டத்துல பதினாறு வளர்ந்து வரும் நாடுகள் ஆறு குறைந்த வளர்ச்சி அந்த நாடுகள் மற்றும் உலக வர்த்தக அமைப்பின் பொது இயக்குனர் எல்லாருமே கலந்துகிட்டாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த டபிள்யூடிஓன்னு சொல்ற உலக வர்த்தக அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது நாடுகளுக்கு இடையேயான உலக வர்த்தக விதிகளை கையாளும் ஒரே உலகளாவிய சர்வதேச அமைப்புன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல உருவாயிருக்கு இதுல நூத்தி அறுபத்தி நான்கு உறுப்பினர் நாடுகள் இருக்காங்க இதோட தலைமை செயலகம் சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஜெனிவான்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கன்னா புதுதில்லியில ஆப்பிரிக்காவில் ஜவுளி இயந்திரங்களின் கண்காட்சி இந்தியாவின் சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தி இயந்திர கண்காட்சி அதாவது இந்தியா ஐடிஎம்இ சங்கம்னு சொல்லுவாங்க இவங்க அடுத்த ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிப்ரவரி பதினான்கு மற்றும் பதினாறு தேதிகள்ல ஆப்பிரிக்கால இருக்க அடிஸ் அபாபான்ற இடத்துல இந்த ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்யலான்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இது எத்தியோப்பாவின் வர்த்தக மற்றும் துறை சங்கங்கள் மூலம் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த இந்தியாவின் சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தி இயந்திர கண்காட்சி சங்கம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு உருவானது இது எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னா மகாராஷ்டிரால இருக்க மும்பைன்ற இடத்துல தான் இந்த சங்கம் இருக்கு இது டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் துறையில பணியாற்றும் ஒரு லாப நோக்கமற்ற நிறுவனம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இங்க என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிரிக்காவில ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சி எப்ப நடக்க போகுதுன்னு கேட்கலாம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி பதினாலு மற்றும் பதினாறு தேதிகள்ல எந்த இடத்துலன்னு கேட்டா அடி சபாபா ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற பேசல் ரொட்டர்டாம் மற்றும் ஸ்டாக் ஹோம் மாநாட்டின் சிஓபி கூட்டங்களில் இந்தியா பங்கேற்றது மூன்று மாநாடோட கூட்டம் அதாவது பேசல் மாநாட்டிற்கான பதினான்காவது கூட்டம் ராட்டர்டாம் மாநாட்டிற்கான ஒன்பதாவது கூட்டம் அப்புறம் ஸ்டாக் ஹோம் மாநாட்டிற்கான ஒன்பதாவது கூட்டம் இது எனஞ்சு ஜெனிவால நடந்தது இந்த மூணு மாநாடும் இதுல இந்தியா பங்கேற்றதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆண்டு கூட்டத்தோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தமான பிளானட் ஆரோக்கியமான மக்கள் கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் கழிவுகளின் ஒளி மேலாண்மை அதாவது கிளீன் பிளானட் ஹெல்தி பீப்புள் சவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் அப்படின்றதான் இந்த ஆண்டு அந்த மூன்று கூட்டத்தோட தீம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இந்த பேசல் மாநாடு அதாவது பேசல் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடன்படிக்கை அப்படின்றது எதை குறிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லை கடந்த அபாயகரமான கழிவு பொருட்களோட கடத்தல் மற்றும் அதை எப்படி அகற்றுறது இதை குறிச்ச மாநாடு தான் இந்த பேசல் மாநாடு அதாவது பேசல் கன்வென்ஷன் உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் ஸ்டாக் ஹோம் உடன்படிக்கை எதுக்குன்னா கரிம மாசுபாடுகள்ல இருந்து மக்களோட அஹ் உடல் நலையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு உடன்படிக்கை தான் இந்த ஸ்டாக் ஹோம் உடன்படிக்கை அடுத்து ரோட்டர்டாம் உடன்படிக்கை இது ஆபத்தான கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்றத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இதுதான் இந்த ரோட்டர்டாம் உடன்படிக்கை இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மாநாடுகளோட கூட்டம் சேர்ந்து எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் எங்க நடந்ததுன்னா ஜெனிவால இதோட தீம் பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பிளானட் ஹெல்தி பீப்புள் சவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் எஸ்இஓ வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் கிர்கிஸ்தான் பிஷ்கேகில் சந்திக்கின்றனர் இந்த எஸ்இஓ அதோட வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் அதாவது எஸ்இஓ அமைப்பு ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்போட மந்திரிகள் வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் வந்து கிர்கிஸ் அஹ் கிர்கிஸ்தான்ல இருக்க பிஷ்கேக்ன்ற இடத்துல சந்திச்சிருக்காங்க இதுல இந்தியாவோட வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவங்க அவங்க வந்து கலந்துகிட்டாங்க இந்த கூட்டம் சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவத்தின் மேற்பார்வை பிரச்சனைகளை குறித்து பரிமாற்றம் செய்யும் வகையில அமைஞ்சது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இதை யாரெல்லாம் தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சைனா ரஷ்யா கசகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் இந்த நான்கு நாடுகளும் சேர்ந்துதான் இந்த ஷாங்காய் ஒத
இங்கே நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்போட வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கன்னா கிர்கிஸ்தான் பிஷ்கேக்ல GFDRR இன் ஆலோசனை குழுவுக்கு இணை தலைவராக இந்தியா இந்த GFDRR அதாவது பேரழிவு குறைப்பு மற்றும் மீட்புக்கான உலகளாவிய வசதிகள் இந்த ஆலோசனை குழுவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிற்கான இணை தலைவராக இந்தியா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது பேரழிவு ஆபத்து குறைப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான குளோபல் மேடையின் ஆறாவது அமர்வு இந்த ஆறாவது அமர்வு அந்த கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க ஜெனிவாவில இந்த கூட்டத்துலதான் இந்த முடிவை வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கூட்டத்துலதான் இந்தியாவை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிற்கான இணை தலைவரா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஜி எஃப் டி ஆர் ஆர் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகளாவிய பேரழிவு ஆபத்து மேலாண்மை திட்டங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய அதே சமயம் உலக வங்கியால் நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு மானிய நிதி அமைப்பு தான் இந்த ஜி எஃப் டி ஆர் ஆர் இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் அதாவது இந்த பேரழிவு ஆபத்து குறைப்போட ஆறாவது அமர்வு இது சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவால நடந்தது இல்ல இந்தியா வந்து எந்த ஆண்டிற்கான தலைவரா தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதி ஆண்டிற்கான இணை தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க பிஷ்கெக்கில் இரண்டாவது எஸ்சிஓ மாஸ் மீடியா கருத்துக்களம் எஸ்சிஓ இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்போட இரண்டாவது மாஸ் ஊடக கருத்துக்களம் பிஷ்கெக் கிர்கிஸ்தான்ல இருக்க பிஷ்கெக்ல மே மாதம் இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஆறுல நடைபெற்றிருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல பிரதிநிதியா ஸ்ரீ டி கே ரெட்டி அவர் வந்து கலந்திருக்காங்க அதே மாதிரி அன்கூர் லஹாதி அப்படின்றவரும் இதுல இந்தியாவை பிரதிநிதிப்படுத்துறதுக்காக கலந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கருத்துக்களம் வந்து கிர்கிஸ்தானின் குடியரசுத் தலைவர் திரு எஸ் ஜீன் பெகோவால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த எஸ்சிஓட இரண்டாவது மாஸ் ஊடக கருத்துக்களம் இந்த எஸ்சிஓ வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதோட உறுப்பினர்கள் வந்து சைனா ரஷ்யா கசுகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஷ்கெக் அதாவது இரண்டாவது எஸ்சிஓ மாஸ் மீடியா கருத்துக்களம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கனா கிர்கிஸ்தான்ல இருக்க பிஷ்கெக்ல நடந்திருக்கு பிம்ஸ்டெக் தலைவர்கள் இந்திய பிரதமருடன் இருதரப்பு சந்திப்பு இந்த பிம்ஸ்டெக் அப்படின்ற கூட்டத்தோட அமைப்போட தலைவர்கள் வந்து இந்திய பிரதமரோட சந்திச்சிருக்காங்க பிம்ஸ்டெக் என்னும் பல்துறை தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான ஒரு குழு வங்காள விரிகுடா விளிம்பு நாடுகளின் சந்திப்பில் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் எல்லா தலைவர்களும் இதுல பங்கேற்றிருக்காங்க இது இந்திய பிரதமரோட ஒரு சந்திப்பு இலங்கை அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா வங்கதேச அதிபர் அப்துல் ஹமீர் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளி பூட்டான் பிரதமர் லோட்டேஷ் ஷெரிங் மற்றும் மொரீஷியஸ் பிரதமர் பிரவீன் குமார் ஜெகநாத் ஆகியோரும் இந்த சந்திப்புல கலந்துகிட்டாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பீம்ஸ்டெக் அப்படின்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் இலங்கை தாய்லாந்து பூட்டான் நேபாள் இந்த நாடுகளை கொண்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த பீம்ஸ்டெக் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு பேங்காக் பிரகடனத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இத பைஸ்டெக் அப்படின்ற மாதிரி தான் உருவாக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நேபாளும் பூட்டானும் இதுல கலந்துகிட்ட பிறகு இதோட பேரை பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு உருவானது இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீம்ஸ்டெக்கை பத்தின கேள்விகளை கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது எப்ப உருவானது இல்லைன்னா எந்த பிரகடனத்தின் மூலம் உருவானது அப்படின்னு கேட்கலாம் இது பேங்காக் பிரகடனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்க நாடுகளோட அஹ் எந்தெந்த நாடுகள்னு கேட்கலாம் இதுல பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் இலங்கை தாய்லாந்து பூட்டான் மற்றும் நேபாள் நாடுகள் உள்ளன அடுத்தது தேசிய மாநாடுகள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களுடன் எம்என்ஆர்இ சிண்டன் அமர்வு பைத்தக் நடத்தியது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் என்எம்ஆர் எம்என்ஆர் சொல்றது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களோட இந்த அமர்வை வந்து நடத்தியிருக்கு இந்த கூட்டத்திற்கு எம்என்ஆர்இ அமைச்சகத்தோட செயலாளரான ஆனந்த் குமார் வந்து தலைமை தாங்கியிருக்காரு இந்த கூட்டத்துல முக்கிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டாளர்கள் உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் நிதி உதவியாளர்கள் கட்டுப்பாடு அதிகாரிகள் சிந்தனையாளர்கள் தொழில்துறை அமைப்புகள் மற்றும் திறமை மேம்பாட்டாளர்கள் பங்கேற்றனர் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களோட சிந்தன அமர்வு நடத்தியது எந்த அமைச்சகம் கேட்டா அது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் தான் நடத்தியிருக்காங்க ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களின் தேசிய பயிற்சி ஒர்க்ஷாப் 
புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களின் தேசிய பயிற்சி இந்தியாவின் தேசிய தலைநகரின் வசிப்பிட மையத்தில் நடைபெற்றது அதாவது இந்தியாவோட தலைநகரில் இந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களோட தேசிய பயிற்சி வந்து இந்தியாவோட தலைநகரில் நடந்திருக்கு இந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தால் நடத்தப்பட்டது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்போட மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களோட தேசிய பயிற்சி இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பு வந்து எந்த அமைச்சகம் நடத்துது அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த அமைச்சகம் அப்படின்னா புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் எத்தனாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புனா ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான சர்வதேச கருத்தரங்கு ஐசிஐடி ஏற்பாடு ஐசிஐடி மானேசர் அப்படின்ற இடத்துல சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான சர்வதேச கருத்தரங்கு மற்றும் ஒர்க் ஷாப்பை சர்வதேச தானியங்கி தொழில்நுட்ப மையம் ஐசிஐடின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நாலு தேதிகளில் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஐசிடி ஐசிஐடி ஏற்பாடு செஞ்சிருந்த இந்த சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான இந்த கருத்தரங்கு மானேசரில் நடந்தது இந்த சர்வதேச தானியங்கி தொழில்நுட்ப மையமும் ஹரியானா இருக்க மானேசர் இடத்துல தான் இருக்குதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இடத்துல தான் இந்த கருத்தரங்கும் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச தானியங்கி தொழில்நுட்ப மையம் எங்க அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டா ஹரியானா இருக்கிற மானேசர் அப்படின்ற இடத்துல தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் திரு ஜான் பெய்லியுடன் சிறப்பு செயல் அமர்வுக்கு ஏற்பாடு தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு பெரும் முயற்சியாக புதுதில்லியில் உள்ள சிறி கோட்டையில் மே இருபத்தி அன்று அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தலைவர் திரு ஜான் பெய்லியுடன் ஒரு சிறப்பு அமர்வு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் தான் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஜான் பெய்லி அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட தலைவர் தான் இந்த ஜான் பெய்லி இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ஆஸ்கர் அகாடமின்னு சொல்லுவாங்க பிரபலமா இதை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இதோட தலைவர் தான் இந்த ஜான் பெய்லி இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் ஜான் பெய்லியோட சிறப்பு அமர்வு எங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா புதுதில்லியில சிறி கோட்டை இல்ல இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டா அது ஜான் பெய்லி நீங்க பார்த்த இந்த தகவல்கள் பிடிஎஃப்ல உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸாம் சேலோட வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல டெலிகிராம்லயோ சேரணும்னா அதோட லிங்கும் இதுல கொடுத்துருக்கோம் உங்களோட தேர்வுகளுக்கு கரண்ட் அஃபேர் சம்பந்தமான எல்லா தகவல்களும் இதுல இருக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இது உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நன்றி 